வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா பாகிஸ்தான் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பாகிஸ்தான் ஒரே ஒரு ஏமா தான் இருக்கு என்ன அப்படின்னா இந்திய ராணுவ வீரர்களை சிறை பிடிச்சு கொள்ளணும் இந்தியால இருந்து பாகிஸ்தான்ல யாராவது ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க மேல ஒரு பொய்யான குச்சிச்சாட்டை சாட்டிட்டு இருக்காங்க என்ன அப்படின்னா நீ ஸ்பை ஏஜென்சி பார்க்க எங்க நாட்டுக்கு வந்திருக்க எங்க நாட்டுக்கு டெரரிசம் பார்க்க வந்திருக்க அப்படின்னு சொல்லி எந்த வித ஆதாரமும் இல்லாம நம்ம நாட்டுல அரெஸ்ட் பண்ணி சித்திரவதை பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த விஷயத்தோட சீரியஸ்னஸ் உங்களுக்கு புரிய மாதிரி சொன்ன அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு தெரியும் சாத்தான்குளம் இன்சிடென்ட் நம்ம தமிழ்நாட்டிலேயே ரெண்டு நாள் வச்சு சித்திரவதை பண்ணி நடவடிக்கை <laughs> அனுபவிச்சிருப்பாங்க <laughs> சைனாவோட சப்போர்ட்டோட யூஎன்ஓட போய் தடுத்துட்டு இருக்காங்க அதை பத்தி நம்ம இந்த வீடியோல டீட்டெயிலா தெரிய போகுது கண்டிப்பா இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க நம்ம சாத்தான்குளம் இன்சிடென்ட நம்ம பெருசுபடுத்திட்டு இருக்கோம் இதே மாதிரி பாகிஸ்தான்ல நம்ம மக்களை நிறைய பேர் சித்திரவதை பண்ணி கொண்டுட்டு இருக்காங்க அதையும் நம்ம கொஞ்சம் ஃபேமஸ் ஆகணும் நிறைய நிறைய பேர் பேச வைக்கணும் நிறைய பேருக்கு தெரிய வைக்கணும் கண்டிப்பா இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம பார்த்து உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அதுக்கு முன்னாடி நீங்க நம்ம ஹரிகா தாரிங்க புதுசா வரீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நம்ம ஆர்மியில் சேர்ந்துக்கோங்க ஓகேங்களா அப்போ தான் போடக்கூடிய வீடியோஸ் தான் உங்களுக்கு ரெகுலராக வரும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் தான் போடக்கூடிய வீடியோஸ் தான் உங்களுக்கு டெய்லி போடக்கூடிய வீடியோஸ் தான் உங்களுக்கு ரெகுலராக வரும் ஓகேவா அதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் மைக் யூஸ் பண்ண போகிறோம் உங்கள் வாய்ஸ் சரியில்லை வாய்ஸ் சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்க இப்போ உங்கள் வாய்ஸ் சரியில்லை அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மாற்றி விடலாம் இப்போ கம்மிங் பேக் டு த டாபிக் ஓகேவா இப்போ பாகிஸ்தான் கவர்மெண்ட் திடீர்னு இதுக்கு இப்படி பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா திடீர் திடீர்னு இவ்வளோ நாள் பண்ணாங்க திடீர்னு நம்ம நாட்டு மக்களை அரெஸ்ட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் நம்ம ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கவங்களும் சும்மா சும்மா எந்த வித எவிடன்ஸ் இல்லாமல் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படி எதுக்கு நம்ம அப்படின்னு ஆலோசி ஆலோசனை பண்ணோம் அப்படின்னா ரிசர்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு பின்னாடி ஒரு குட்டி கதையே இருக்கு என்ன அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுலாம் இந்தியாவில இருந்து பாகிஸ்தான்ல இருந்து இந்தியாவில நிறைய அட்டாக் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க உங்களுக்கு புரிய மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா பத்தாம் கோட் அட்டாக் நம்ம சொல்லலாம் பத்தாம் கோட் அட்டாக்ல நாற்பது ராணுவ வீரர்கள் இறந்தது நாற்பது சிஆர்எஃப் ராணுவ வீரர்கள் இறந்ததுக்கு இந்தியா சர்ச்சுகள் ஸ்ட்ரைக் பண்ணி நம்ம பதிலடி கொடுத்தோம் உடனே நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம நாட்டுல தாக்குதல் பண்ண ஜே சி இ முகமது அப்படி அதோட தலைவரை நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இன்டர்நேஷனல் கோர்ட்டுக்கு போய் அதாவது யுஎன்ஓல போய் இவர் ஒரு இன்டர்நேஷனல் டெரரிஸ்ட் இவன் எங்க பார்த்தாலும் சூடணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்தியா கவர்மெண்ட் கோபம் <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> வேணு மகாதேவ் அப்படிங்கிறவங்க பிடிச்சிருக்காங்க அவங்க பிடிச்சிட்டு விட மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க சைனாவோட சப்போர்ட்ல யுஎன்ஓல போய் நாங்கள் விட மாட்டோம் டெரரிஸ்ட் டெரரிஸ்ட் சொல்லி போராடிட்டு இருந்திருக்காங்க ஆனா அமெரிக்கா அமெரிக்காவோட சப்போர்ட் அதாவது இந்தியாவுக்கு அமெரிக்கா வந்து தூண் மாதிரி நிற்கிறாங்க பேக் போன் மாதிரி நிற்கிறனால அமெரிக்கா வந்து எந்த எவிடென்ஸில் பிடிச்சிங்க எவிடென்ஸ் சொல்லுங்க நீங்கள் எவிடென்ஸில் பிடிச்சிங்களா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி யுஎன்ஓட நல்லா வாதாடி இந்தியா சார்பாக அந்த மூணு பேரையும் மீட்டு கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் குல்பூஷன் யாதவ் 
குல்பூஷன் யாராவது எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கும் எந்த எவிடென்ஸ் என்ன எவிடென்ஸ் அப்படி கேட்டுட்டு இருக்காங்க ஆனால் சைனா சார்பில் நம்ம இந்தியாவுக்கு ஆதரவாக ஓட்டு அளிக்க மாட்டேங்க என்ன அப்படின்னா இப்போ யூஎன்ஓ எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் அஞ்சு நாடு உண்டு அந்த அஞ்சு நாடு சப்போர்ட் பண்ணால் தான் எதுவுமே சாதிக்க முடியும் ஆனால் அந்த யூஎன்ஓட நான்கு நாடு சப்போர்ட் நம்மகிட்ட இருக்கானா சைனா வந்து பாகிஸ்தானில் சரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கனால இந்தியா சார்பில் எதுவுமே நம்மளால் சாதிக்க முடியல ஆனால் இந்திய கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா குல்பூஷன் யாரும் நான்கு வருஷமாக அங்கே மாட்டிட்டு இருக்காங்க எந்த அளவுக்கு சித்திரவதை அனுபவிச்சுட்டு இருப்பாங்க அப்படிங்கிறது இந்திய கவர்மெண்ட் கண்டிப்பா தெரியும் நாங்க எப்படியா மீட்டு தேடுத்துருவோம் அப்படின்னு இந்திய கவர்மெண்ட் சார்பில் அதிகாரப்பூர்வமாக அஃபிஷியலாக சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க இதுக்கு அமெரிக்காவும் துணை நின்றுட்டு இருந்தாலும் சைனா ஒத்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா பாகிஸ்தான் சைடு சரிஞ்சிட்டு இருக்காங்க சைனாவும் பாகிஸ்தான் சைடு ரொம்ப அதிகமாக சரிகிறதுனால தான் இந்தியாவில் குல்பூஷன் யாதவ் மீட்க முடியல இதனால தான் குல்பூஷன் யாதவ் வந்து பாகிஸ்தான் சைடில் மிகப்பெரிய சித்திரவதை அனுபவிச்சுட்டு இருக்காங்க ஆனால் அமெரிக்கா சார்பில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நாங்கள் எப்படியா குல்பூஷன் யாதவ் இந்தியாவுக்கு திரும்ப கூட்டு வந்துடும் இனிமேல் இந்தியாவிலிருந்து பாகிஸ்தானில் உள்ளவங்களும் எந்த வித எவிடென்ஸ் நன்றி <laughs> 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 <laughs>